Всем привет, с вами Ванок, и настало время посмотреть на проект под названием Old World. Это не новая игра, вышла она еще в 2021 году, но тогда релиз случился только в Epic Game Story, а многие считают, что все, что выходит эксклюзивно в EGS, то в принципе не является релизом, а только когда уже в Steam игра появится. Ну и, собственно, вот это оно и случилось. Игрушка добралась до Steam а спустя год условно раннего доступа, тестирования игры силами игроков в EGS, игра добралась уже до вот такого вот своеобразного релиза. А поэтому не стыдно глянуть ее именно сейчас. Игра разработана силами Mohaw Games. Это небольшая инди-команда, которая, по сути, выпустила второй свой проект за свою историю. Первым был Off-Road Trading Company в 2016 году. И работает эта самая команда в направлении пошаговых 4К-стратегий. Вообще, что мы знаем о 4К-стратегиях как таковых? Это довольно узко специализированное направление. Самым топовым проектом в этом направлении является, несомненно, цивилизация. Также не обделены вниманием фанатов и игр от парадоксов, но парадоксы делают игры в реальном времени. А вот именно, что пошаговые стратегии, их не так уж и много, и рынок достаточно серьезно уже занят ведущими игроками, допустим, именно в направлении исторических проектов, то это, как я уже сказал, цивилизация. Есть другие игры, например, Humankind, которые мы рассматривали в прошлом году на нашем канале. И, кстати говоря, Humankind, он вышел даже позже, чем наш сегодняшний гость, то есть чем Old World, но был раскручен гораздо сильнее, и за счет вот этого самого Скрученности получилось так, что Humankind, по крайней мере, за счет пиара оказался более таким вот востребованным, и он все-таки как-то для массового пользователя вышел, ну а World World то он остался на таком вот месячком уровне, хотя на самом деле ключевым разработчиком данного проекта является Сорен Джонсон, и он вообще-то занимался когда-то со время четвертой цивилизации, причем даже не просто занимался, а был ведущим дизайнером. Но это вот такая вот предыстория, от которой я отказаться не мог, ибо все-таки надо вести вас в курс дела. Если вы на самом деле являетесь фанатом такого рода игр, то, скорее всего, вы все знаете. Но для тех, кто не очень разбирается, кто плавает и, может быть, хочет заинтересоваться данным проектом, наверное, эта информация будет тоже важна. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самой игре. Как уже сказал, это 4К стратегия, пошаговая стратегия, и она на самом деле, конечно же, во многом похожа на саму цивилизацию, и тут я думаю, что в отличие от Humankind, который все-таки основывался на своих собственных наработках, и разработчики Humankind, они как раз таки имели предысторию, которая несколько отходила от классической цивилизации, имела свою кучу собственных нюансов, то World World это, конечно, серьезно основывающийся на концепции Сида Мэра проект, проект, в котором многие вещи узнаются от цивилизации, ну и, конечно же, здесь у нас гораздо больше возможностей сказать о том, что это условно такой клон, хотя, конечно, тоже полноценно списанной игрой этот проект не является, то есть он имеет массу собственных решений, если уж не совсем прямо новых, ну, по крайней мере, иначе сформированных, иначе скомпонованных. И главное отличие от World а, от многих других похожих игр заключается в том, что у нас здесь имеется сеттинг исключительно античный. То есть здесь у нас не развивается наша цивилизация в каких-то там современных людей, в, может быть, даже более современных, чем мы с вами, с космической гонкой и прочими моментами. Нет, здесь чисто античность древней цивилизации, то есть это Месопотамия, Древний Египет и тому подобные фракции. И они существуют исключительно вот в рамках небольшого такого отрезка времени, то есть это развитие, которое не дает вам какого-то серьезного технологического прорыва, но есть здесь какие-то все равно открытия, само собой, есть изучение различных технологий, грубо говоря, допустим, лесопилку открытий более продвинутых немножечко воинов строить, ну и так далее. Второй важный момент — это персонажи, за счет которых сейчас эту игру очень сильно сравнивают многие игроки с Crusader's Kings. Если кто не в курсе, Crusader's Kings — это игра как раз от тех самых парадоксов, которых я сегодня вспомнил, где основной упор делается на твою династию, на взаимоотношения между персонажами, на их развитие, на вообще, в принципе, то, как персонажи твоей семьи пойдут развиваться дальше, как ты будешь с ними воевать или дружить и так далее. В общем, в этом плане игрушка очень сильно развита, в отличие от многих стратегий, потому что здесь именно что упор делается не столько на перекрашивание карты, как это происходит в других играх, сколько именно что на полномерное такое существование с взлетами и падениями. И вот во многом, конечно, есть здесь узнаваемые черты, которые были перенесены в Old World, и типа многие говорят за счет этого, что это цивилизация плюс Crusader Kings, но я бы не совсем согласился. Чисто в плане персонажа, это все-таки игрушка больше похожа на, знаете, такой вот 
сильно расширенный игровой процесс из Атил Total War. Помните, как там у нас было древо тоже династии, различные должности можно было ставить, назначать наших членов семьи полководцами, различные действия предпринимать, женить там их, подкупить и так далее. Вот примерно то же самое мы видим в этой игре, только с еще большим упором в личные характеристики персонажей, в назначении их на различные посты и так далее. То есть, вот, наверное, так можно охарактеризовать именно в Old World. Что же до остального, то здесь больше узнаваемых черт цивилизации, меньше черт именно Humankind. Допустим, здесь нет каких-то особенных изменений в плане сражений. То есть, здесь все классическим образом сделано. Один юнит занимает одну клеточку, Поставил ты этот юнит, он там протоколол с этой клеточки, он там на ней остался. Поставил на соседнюю клеточку вторую юнит, он тоже там с ней протоковал, если может, и так далее. То есть здесь нет каких-то отдельных полей сражений, стакания юнитов и тому подобных. То есть вот один юнит, одна клеточка, и с нее ты воюешь. Само собой здесь все-таки имеются свои нюансы, именно заключаются они в дальности действий юнитов, в того, как они носят урон, допустим, здесь в этой игре нет такого понятия, как дать дачу атакующему. То есть ваш юнит с гарантией протокует противника, тот не вернется, тот в свою очередь какой-то ответчики не даст. И только лишь на следующий на свой ход он уже будет атаковать вас. Плюс здесь стрелковый юнит реально далеко атакуют, это можно использовать непосредственно в бою, то есть реализовать потенциал стрелковых юнитов, которых не обязательно прямо вплотную к противнику подвигать, чтобы протаковать его. В этом плане игрушка серьезно отличается и может быть даже в сторону стрелковых юнитов, хотя в принципе отсутствие контратаки делает возможность использования и обычных мечников, то есть не так, чтобы прям лучники здесь царствуют, а пехотинцы обычные страдают. Но, тем не менее, есть здесь какие-то свои балансные нюансы именно по части сражения. Ну и, конечно же, они есть здесь и по части экономики и всего прочего. Главным образом, это упирается все-таки в то, что у нас здесь большая роль нашего правителя, наших полководцев, наших персонажей. Это и члены семьи, и какие-то прибившиеся к этой самой семье персонажа. Вы их можете назначать отдельными губернаторами, полководцами, можете их назначать на посты государственные. Они там будут играть свою роль. Само собой, здесь можно растить наследников, их обучать. Они будут получать различные параметры. И у правителей тоже свои есть параметры, которые где-то что-то бафуют, где-то не бафуют. Есть куча различных механик, завязанных именно что на различные нюансы развития твоей династии. Какие-то будут делать упор на военные дела, какие-то на дипломатию. Но понятное дело, что, конечно же, возможности более-менее есть у всех фракций. Нет здесь каких-то серьезных разночтений и нет здесь каких-то прям явно отличающиеся по части выгоды в том ином направлении персонажей, просто кому-то чуть больше бонусов, кому-то чуть меньше. Это на самом деле довольно важная вещь, потому что игрушка в принципе в целом неплохо развита во всех составляющих, то есть это и дипломатия, и торговля, и менеджмент городов, и развитие само собой общее. Ну вот разве что, как я уже сказал, боевая система, она не сильно развита, то есть это довольно простая схема, и на самом деле сажаться в этой игре не так уж и интересно. Интереснее именно что развиваться, строить свое государство с точки зрения различных механик. Тут тебе, само собой, нужно учитывать нюансы, связанные с городами, которые ты строишь, с тем, как ты эти самые города будешь развивать, какие постройки на территориях будешь строить, потому что здесь есть несколько видов ресурсов, и эти самые ресурсы тебе достаточно важны. Допустим, есть тут камень, железо, древесина, еда, само собой. Потом открываются более редкие ресурсы, тебе тоже их нужно использовать в различных своих целях. Ну и при этом, при всем, с учетом того, что эта игрушка потом куда-то дальше в новой технологии не развивается, тебе не нужно здесь ломать голову, а вот построить ли здесь какую-то постройку, или же тут, может быть, когда-нибудь нефть появится, тебе придется все дело перестраивать. Само собой, здесь этого всего нет, тебе все ресурсы известны заранее. Все ценные ресурсы, вроде, допустим, слонов и тому подобных, ты тоже сразу видишь на карте, и тебе лишь нужно открыть нужную технологию, чтобы эти ресурсы можно было бы задействовать. Ну и их как-то комбинировать тоже нужно, то есть здесь есть места, где у тебя выгони построить лесопилку, чем в других лесах, допустим, вот тут лес дает -то плюс 10 к древесине, а в других только плюс 6. Ну и всякие дополнительные постройки, которые усиливают скорость изучения технологий и тому подобных, тоже нужно учитывать. То есть, либо ты делаешь на все сразу, либо ресурсную базу свою развиваешь в стене, либо развитие общее тоже как-то серьезнее выдвигаешь вперед, а остальное ты покупаешь за счет торговли с другими фракциями. Ну то есть, здесь можно какие-то собственные тактики применять, они здесь тоже важны. 
Но я бы не сказал, что эта игрушка прям какая-то особо вариативна, что здесь прям куча различных таких вот мелких механик, на которые ты можешь опираться. На самом деле механики не так много, и даже со временем они начинают предаться, то есть ты уже начинаешь понимать, что в этой игре, скажем так, развития качественного не так много, и ты исключительно играешь за счет того, чтобы поддерживать интерес конкретной компании, хочется ее довести до конца, хочется там чего-то добиться, при этом при всем противник твой зачастую имеет преимущество над тобой, ибо искусственный интеллект здесь даже на средних настройках сильно пробустован, но, наверное, это может даже и к лучшему, многие игроки любят сложность, многие игроки со временем в таких играх за счет своих скиллов начинает сильно давлеть на компьютером, и вот как бы такой заранее более сложный компьютер, наверное, может быть даже для многих будет более хорошей идеей, нежели куча уровней сложности, рассчитанных на откровенно слабых игроков, и чтобы получить более-менее нормальный челлендж, тебе уже нужно идти как минимум на там, 4 5 уровень сложности. Примерно вот так можно описать подход в большинстве игр, но не в этой. Ну и в целом можно сказать, что игрушка имеет вполне себе линейное развитие, ты наращиваешь свою мощь, новые технологии открываешь, новые вещи строишь, ну и в принципе, с базовой точки зрения, это вот как раз такая вот цива, не сильно усложненная по механикам экономическим, потому что вот какие-то базовые вещи, которые тебе нужно понять, ты понимаешь примерно сразу. Ну, то есть, на самом деле, что тебе нужно тут знать? Что здесь у тебя нет такой вещи, как застройка городов, здесь ты застраиваешь скорее пригороды. Здесь у тебя нет такой вещи, как, допустим, покупка клеток. Здесь они у тебя покупаются автоматически, когда ты строишь какие-то постройки на границе, и таким образом можешь расширять свои территории. Ресурс у тебя имеет накопительный характер, то есть для того, чтобы что-то построить, тебе нужно накопить нужное количество того или иного ресурса. Например, для многих чудес света нужно большое количество камня, а он у нас производится не так быстро, и нужно именно сидеть сначала, ждать, пока он накопится, потом уже запускать строительство. Ну, то есть, в принципе, на самом деле ничего прям кардинально отличающегося здесь нет. Скорее, просто некоторые надстройки, надбавки, какие-то картировки. Сложность начинается вовсе не с этой частью, а с общей концепцией игры, вот с этим самым сочетанием персонажей, с сочетанием различных дополняющих игру механик, с не торговыми ресурсами, то есть это всякие там строительные ресурсы, дипломатические очки, бонусы от персонажа и тому подобное. Вот тут уже, конечно, начинается гораздо более сложная игра, и в этой части многие игроки описывают Old World как игра с высоким порогом вхождения, потому что, в принципе, играя в классическую цивилизацию, все более-менее с этой игрой справляются, ну, есть, конечно, те, которые, в принципе, не готовы играть в такого рода игры, но если вы более-менее разобрались, то, скорее всего, вы... Суть данной игры поняли. А вот чтобы понять суть именно Old World, тут уже придется сидеть и долго разбираться, читать всякие обучающие подсказки, пытаться понять вообще, как устроена данная игра и что она от тебя хочет, как вообще в этой игре стать более могущественной нацией, чем другие. Вот тут, конечно, уже начинается осложнение, начинаются уже такие вот всякие нюансики. Этому делу серьезно мешает не очень удачный интерфейс. И это тоже, кстати говоря, уже довольно часто встречающиеся претензии к данному проекту, что ну, банально просто неудобно, многие вещи здесь организованы, не все очевидно, и чтобы разобраться, нужно просто сидеть и тыкать во все менюшки, просто смотреть, что где находится, и тогда, может быть, вы уже в этой игре разберетесь. С другой стороны, наверное, оно того стоит, потому что все-таки разработчики попытались реализовать в этой игре несколько интересных решений. Первое, оно, в принципе, разумно вытекает из того, что я уже озвучил, наличие членов семьи, наличие возможности заключать браки, получать новых членов семьи и, само собой, и смерти персонажа. То есть твой замечательный прокачанный правитель может отдать богу душу и, соответственно, на место его придет более слабый наследник. Ты к этому должен быть готов, ты должен также понимать, что окружающие его персонажи тоже должны быть правильно подобраны, потому что, опять же, если у тебя сильный персонаж главный, но слабая свита, то это, может быть, будет не очень тебе приятно, когда, опять же, этот сильный персонаж умрет. При этом в рамках данной игры очень много различных решений, каждый ход у тебя появляются какие-то ивенты, тебе нужно выбрать несколько вариантов, какие-то варианты будут тебе выгодны, какие-то не очень, где-то они приведут к последующим решениям, допустим, заключение мира с какой-то фракцией, или наоборот, конфликтом с ней. Где-то ты просто улучшишь отношения с ней, где-то ты получишь себе плюшки, где-то их потеряешь. Ну, в общем, в этом плане много решений, нужно много читать. И с этим, на самом деле, связана одна проблема данной игры, а то, что именно в ней нет нативного русского языка. 
Если в какой цивилизации ты, в принципе, будешь примерно понимать, что тебя хотят за счет интуитивно понятных вещей, за счет того, что, в принципе, там не очень много текстов, то, конечно, в World играть без понимания английского языка очень сложно. Там много текстов, много непонятных просто обозначений, даже какие-то определенные черты характера уже даже, на самом деле, вызывают определенные вопросы. Даже у меня, человека более-менее разбирающегося в английском, даже там уже, я когда играл, у меня были вопросы, что вот это такое, на что оно влияет, зачем мне его получить и так далее. Но есть польский перевод, ратификаторы доступны прямо из меню игры, то есть ты заходишь в меню модов, там находишь этот самый ратификатор, в меню модов восстанавливаешь и играешь уже на русском языке, частично, правда, русском не все переведено, но большая часть все-таки на русском, и это помогает в этой игре разобраться гораздо лучше. Ну и второй элемент, который тоже на самом деле довольно важен, это то, что у всех твоих персонажей есть единый пул действий. То есть как раньше у нас было, то у конкретного персонажа есть дальность его перемещения, вот на эту дальность он перемещает. Берешь следующего, тоже на какую-то свою дальность перемещается. В Old World у тебя есть очки действия, которые используются не только для даже всех создателей, но еще и вообще для всех действий, которые совершаешь в рамках данной игры. То есть, допустим, есть у тебя строитель, он должен что-то построить, на эту самую постройку он затратит некое количество очков. Есть у тебя лучник, он там переместился, стрельнул, затратил количество очков. Дальше ты смотришь на война, хочешь переместиться, а нет, очки у тебя закончились, поэтому жди следующего хода, тогда уже сможешь им походить. Хочешь походить и лучником, и воином, ну тогда, соответственно, не строй в этом ходу ничего строителем, тогда ты сможешь походить уже двумя боевыми юнитами. Это, конечно, несколько утрировано, то есть, как правило, все-таки у тебя больше очков, чем только на два хода, но, как бы, суть это описывает правильно. Плюс вы даже должны понимать, что каждый боевой юнит, он может либо походить и атаковать, либо, допустим, закрепиться на той точке, в которой он стоял, и полечиться, либо сделать еще что-то. То есть, здесь тоже довольно сильно ограничены возможности в действиях, то есть, нельзя так взять и за один ход сделать все сразу. Нужно это учитывать даже при наличии лишнего количества ходов. Еще в этой игре есть глобальный рынок ресурсов, он не слишком интересен, в принципе, с учетом того, что ты свою экономику, как правило, строишь все-таки на том, что ты ресурсы все добываешь, ну, как бы, если совсем не хватает, можно воспользоваться, если, допустим, ты хочешь отыграть какую-то особенную роль государства, менее развитого на ресурсной базе, а больше развитого именно на такое-то развитие всяких очков влияния, очков действия, очков науки, ну, тогда, соответственно, действуешь немножко иначе. Ну и здесь также есть еще такая вещь, как религия, но она, на мой взгляд, откровенно слабая, даже слабее, чем в Humankind, в котором, в принципе, тоже религия имела такую-то опосредованную вещь, все-таки больше всего религия развивалась в какой-то там, получается, по-моему, пятой цивилизации с дополнениями, вот там она как-то так более-менее получала свой смысл в игре. Здесь же это, ну, по сути, просто предаток, который небольшую такую роль играет, он скорее нужен... Чисто для того, чтобы было больше построек, больше очков от этих построек, ну и тому подобное. Ну и графон. Графон в этой игре в целом приятен. Достаточно игрушка проработана в плане дизайна. Это красивая игрушка, само собой, с соответствующими системными требованиями. То есть вы должны быть готовы к тому, что тут уже вам понадобится что-то более серьезное, чем третий пентиум с старой видеокартой десятилетней давности. Даже FPS в этой игре может проседать, ну и, на мой взгляд, игра достаточно долго переводит ход. Вот как, допустим, в Humankind было до всех патчей, достаточно долго компьютер думал, приходилось долго ждать, пока твой ход вновь наступит. Вот такая же проблема, на мой взгляд, есть в Old World, где компьютер очень долго что-то там рассчитывает. И при том, что на самом деле, особенно прям огромных карт и большого количества противников в этой игре нет, то есть, поскольку я помню, там 6 противников максимум ты можешь себе поставить, и сражение здесь тоже не особенно не нужно просчитывать. Ну, в общем, на самом деле, как-то странная игрушка себя ведет. Но, возможно, это все подправит. Хотя, возвращаясь к теме, которую я начал изначально, что эта игрушка целый год была в EGS, ну, собственно, как раз за это время и должны были разработчики такие вещи править. Но вот, видимо, еще не дошли руки. Что же могу сказать об этой игре по факту? На самом деле, игрушка в целом неплоха, но есть, конечно, некоторые провалы. И эти провалы, они явно чувствуются, они никак до сих пор не исправлены. Я уже, допустим, обмовился про не очень удобный интерфейс, могу даже тут дополнительно накинуть, например, очень неудобно использовать меню строительства у твоих рабочих, ну, прям совсем оно криво придумано, криво сдизайнено, приходится туда-сюда скроллом крутить, приходится очень долго разбираться, как вообще понять, что тебе где нужно построить, ну, в общем... 
В этом плане игрушка довольно слаба. Есть некоторая перегрузка в плане персонажей, их взаимоотношений, всяких этих ивентов, их слишком много, хотя, может, тот наброс скажет, что хорошая сторона игры, ну, допустим, может быть, кому-то действительно нравится. Я вот, скажем так, не очень однозначно эту фишку принял. С одной стороны, интересно, с другой стороны, ну, скажем так, сильно сбавляет темп именно с точки зрения твоего развития. Приходится постоянно отвлекаться. Ну и плохая оптимизация для такого рода игр, это на самом деле очень большая проблема, потому что вообще нагруженность на твой компьютер это черта для совсем других проектов, для всяких там экшенов, а когда играешь в такую игру, ожидаешь все-таки ну как-то более-менее разумное использование компьютера, а тут получается, что он, скажем так, используется не очень рационально, хотя, повторюсь, картинка достаточно приятная при этом, при всем. В общем, чтобы полюбить эту игру, наверное, нужно все-таки иметь определенный склад характера, нужно уже, может быть, Слишком сильно наиграться цивилизация, а может быть наоборот в нее мало играть, чтобы не сидеть постоянно, не сравнивать. Нужно быть готовым к тому, что здесь идет, скажем так, смешение сразу нескольких жанров, и таким образом эта игрушка является, скажем так, условно ни рыбы, ни мяса в определенных моментах. Ну, в общем, игра скорее для тех, кто в теме с высоким порогом вхождения, а поэтому кому попал, я ее рекомендовать не буду. Но если вы никто попал, то вполне возможно вы уже знаете, что такое Old World, я тут просто 20 минут вам ерунду рассказывал, вы уже все лучше меня знаете. Ну, так или иначе, с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи!